自古以来，历史悠远的天朝上国就有七大预言奇书之说，其中《推背图》最为流传。由于《推背图》所预言的未来奇准无比，被历代统治者所忌惮，于是将其列为禁书。然而，《推背图》在民间却屡禁不止。一些有钱的财主不惜重金，在庄园里挖掘地下基地，并聘请《推背图》的忠实学徒继续暗自研究和撰写。时光荏苒，随着不断的改朝换代，那些藏匿于民间的秘密基地渐渐被人们淡忘，直至销声匿迹。一个鲁臭鱼干的小屁孩，敢出来看风水？你不知道天高地厚，出来照耀当天，我真想打死，赶紧滚回家去吧。
。别沮丧，坚持。皆为宗化，此话不急，就是这个人。古太风云。乃宝石之乡，一二河之间，你就是心太宽。哦，二哥，你算的可真准啊！二哥，我，你不是瞎的吗？二<笑>静静，小姐，明天宋府就要来迎亲了，你可怎么办呀？哼，这个张天明，关键时刻就当缩头的大乌龟。天明，我就知道你会来的。诸位都是当今世上名号最响亮的风水大师，今天能把你们从天南海北聚到一起
真是难得。是这样，我们主人正准备筹办钱庄，主人一向对风水比较讲究，所以愿意拿出重金，请高人挑块风水宝地。这份高薪聘金，只有一人可得。究竟是谁，就要看你的本事。我当是什么事儿？我无论是分金定穴，还是堪舆选址，我太擅长了。就这点小事儿，我一个人就行。哎，他们几个就可以走了。哎，你凭什么你一个人啊？凭什么？妹妹，是我世上钱呀！今天哥哥就给你隆重的介绍一下，在下祖师爷，乃明朝武乾天师，后因触犯朝廷，被降为二乾天师，所以我起名叫灵。哎，你笑什么呀？胡编乱造！哎，你叫什么？明武二？你怎么不叫二五零啊？<笑>你，行，啊，这个，我就把祖传的宝贝，嗯，啊，刘管家。这可是明朝的推背。我林五二出身于义学世家，怎么能和这些无名之辈一起战斗？一张赝品你就冒充宗师啊？啊，既然这样的话，那本姑娘。让你见识见识，什么是推背图、真迹。撰写推背图的秘密基地。秘密基地？没错，历代的统治者都对一言其书有所忌惮。推背图也理所应当的被列为禁书。我们的祖上只能依靠地下密史，继续暗自研习、啊。我想起来了，小的时候啊。我爷爷和我说过秘密基地的传闻，说里面的宝藏和预言奇书等人，那可是取之不尽呐。这个图里的宝塔的位置有些奇怪，是有些奇怪。是一张简单的推背图，这上面的图案只是表象。你们看这里，群塔环绕，阳光照射，阴阳交汇处的这个古塔，就极大可能是秘密基地所在的位置。你的意思是说，这是一张经过精心设计的藏宝图？藏宝图？还记得十二年前吗
。十二年一个轮回，恐怕是冤家又找上门来了。江叔，您这是什么意思啊？我觉得这次莫名受邀，没那么简单。没有人在这般乱世中开钱庄，把我们聚集在这个庄园，也绝非巧合。哎，哎呦喂，哎呦喂！我说各位，你们怎么说走就走了呀？啊，咱咱那活不接了呀？这趟浑水我们不淌了。不是，那里边有好多好多宝藏呢！啊，咱得商量商量。年轻人，秘密基地。也是国家的文物，任何人不得窃取和掠夺。不是你们，哎呀，又又。各位，我苦苦等了你们十二年，好不容易把你们都凑齐了，你说走就走？不是，哎。你到底是什么人啊？你们到底想干什么呀？很简单，用你们的宝贝帮我找到秘密基地。你们这人多势众的阵势，还用我们帮忙？无能为力。真是不识抬举，把人带上来。天明，婉晴，站住！他跟这事儿没关系，你别伤害他。这事和他真的没有关系。放了婉清，我跟你走。张天明，你可以杀，你就不担心他吗？天明，不要管我，你快走。天明，别冲动！天明哥，张天明，你果然放不下你的心上人。既然如此。帮我找到你的集体，我保证他安然无恙。要想找到秘密基地，麻烦你小心点，替我照顾好他。好，各位，我给你们七天时间，我的人会二十四小时跟踪你。如果你们找不到秘密基地，我这半路给我耍什么花招？保证。在场的所有人，没有一个能活着离开。哎，那个我说，那个，哎，我说这个大姐，我们之间呢，可能有点误会，我跟他们没有关系，所以说呀，我就不在这儿添乱了啊。是捡了份回忆，没想到这是一个圈套。哎，老大，那你的到底是谁呀？他就是有着“东亚辉煌”之称的宫泽幸子，出身于日本地下组织的特工，潜伏我国数年，其目的便是不惜一切代价找到秘密基地。窃取祖上秘密武器书。哎呦，完喽！咱们肯定都得死在那女的手里呀、啊！哎呦，无论怎么样，都不能让咱祖先的财产落到日本人的手里
，红哥，咱们现在该怎么办？世态炎凉，虽无情，是金子，却一定有。我有事把婉君许配给你，他跟着你只会吃苦受罪，只会纵容做风水，方言几十公里，满不拉屎的地方，看起什么风水？去，派人下去问问。要是他们敢耍什么花招，让他们把颜色看得不准。哎，叫我说呀，这个秘密基地呀、啊，根本就是那些无名之辈瞎说的啊，一点迹象都没有啊！莫不如我们和那黑寡妇说，咱们啊，别动。你能不能安静点？我可以安静。但是你们得想办法呀、啊！我是不想死在这个破地儿。哎，二五零，话说你是武前天师的后代呀、啊？啊？哎，哎，你倒是得看看呀！我说小谷妹妹啊，这个行走江湖啊，一定得有个名号。那那那那我都是混的，你看啊，这环境如此的恶劣，这前面指不定有什么危险、啊。但是没关系，有哥哥我在，哥哥呀，我来保。诸、啊、位，这破地儿。不是你们地比较所指的位置吗？哎，我说大哥呀，你别着急，这个地图上所标的呀，就在这个附近。嘿嘿嘿，你再好好看看，这哪有鬼病？嗯。哎，我们这不是在研究吗？这几百年的东西，哪有那么快容易找到？不对呀，它不容易找到的，不好找是吧？是。那我就先杀一个。哇！别别别别别别！太平哥。不相信我们是吧？那就快走，找死！哎，你们看，江叔，这影像当中的建筑。跟藏宝图当中的图片很相似啊！真是百年一遇的奇观、啊，这就是传说中的海市蜃楼。教授，你看那边庄园了没有？嗯，看见了。仙人为了掩人耳目，秘密基地通常选择在私塾庄园的地下构建。地图上，阴阳交错的地方，那座古塔就在那片庄园的图案上。这么看来，这古镇就在这附近了。哎呀，真是老天开眼呐！<笑>我说，谢谢大哥
，这古镇呢，就在附近了。所以说呢，这个秘密基地呀、啊，是绝对不会超出我的法眼。但是你们也要记住，如果还是找不到秘密基地，或者动什么歪心思。因为枪里的子弹不沾眼，这啥子嘛？哎，我说老姜，天明哥，干嘛？谢谢你。你这小丫头，这么含情脉脉的看着我干嘛？看你怎么了？看你又不犯法。犯法。记住了啊！你有个好嫂子叫唐婉晴。那又怎么样？你不是都已经把她扔给什么大公子哥了吗？你再说！哎哎，你信不信我把你扔到湖里？哎哎哎！我说你们俩，过来过来过来，你看看这是什么东西？快快快！星辰之场，长年累月被聚焦在焦点才会形成。看样子，那片藏着秘密基地的庄园，在历史变迁中已经遭到侵犯。不过，地下基地不会那么容易被破坏。哥，你在想什么呢？寻龙尺啊！江叔，这里几百年当中，应该发生过不少规模的地壳活动，所以在这里，很有可能，这个地方。是不会出现焦化土质的。西南方，风水自成，这片古镇应该是向西南方偏移了。哎呀，终于看到希望了！我说各位，不愧是名门之后。看着太阳在落山了，西南方群山环绕，马路如凶险。我们不如就再次歇脚。等天亮了再动身吧。好，请教书。嗯。
放弃了，晴姐。其实我看得出来，李晴姐还是想跟你在一起。他父亲说的对，人家是大家闺秀，就应该嫁给人门贵族。而我，只是一个看风水的农民小伙。看着我只能受罪，就像现在这样。大人的事情啊，不是你情我愿那么简单的。我也试着努力，可是最终还是被权力给打败。算了，我跟你说这些有什么用？开明哥，如果我们摆脱了困境，你后面有什么打算？也许会离开北平吧，回到老家去，找个婆娘，繁殖后代，延续香火，坐看风云、嗯。那你想找什么样的婆娘？你有完没完？活着回去再说吧。不行，你必须得告诉我。哎，除了管晴姐这样的大家闺秀，你还喜欢什么样的姑娘？你告诉我，你告诉我。这世道能填饱肚子，活着就不错了，还挑挑拣拣。起来。哎哎。总有点追求，好不好？你不能随随便便找个女人就结婚生孩子吧？其实天明哥，世界上除了婉晴姐之外，也是千姿百态的。比如说，你找个像我这样的，聪明伶俐，每天都可以逗你开心的，怎么样？谢谢你。你去湖里洗个澡。冷静冷静啊，小丫头，想什么呢？天明，本姑娘再说一遍，我已经满十八岁，我已经成年了。成年了是吧？小丫头。张天明，你这个笨蛋，你就是一头猪，你找个母猪跟你结婚吧。你记住，你有一个好嫂子叫唐婉晴。
，这就是传说中的千年古镇呐、啊！哎呀，终于找到了，简直是太棒了！天明啊，你有没有感觉这里的龙脉有点奇特？啊？是，磁场属性也比较诡异。什么奇不奇？什么诡异不诡异？已经近在咫尺了，还不赶紧走？也真是的。走酸性土质，如此看来，这院子里大有文章啊！天明啊，你看这些瓦砾，这都是明朝时期的。我看那座庄园就在这里，虽然经过历史变迁，早已被村民铲除重建，而唯独庄园里的这栋古宅。数百年都没人掠夺汉都，如此现象，依我看来，只有一个原因。哎，老家，到底什么原因？宅子里肯定暗藏玄机，机关重重。江叔的意思是说，秘密基地的入口就极有可能藏在这里面的某个地方。没错。太好。咱们终于有救了，是吧
各位果然是名门之后高手中的高手。既然已经确认了，即使九死一生，也别无选择。我说这位黑大姐啊，你也看，见，那门呐，就堵到了。这个忙啊，我们只忙也就忙到这，那我们几个就告辞了。你再往前面走一步试试。哎哎，别开枪，千万可别开枪。各位，半个时辰以后出发。你们打头阵，这次如果再找到一面棋手，谁也别想活着离开。在进去之前，必须要先见一眼晚晴。晚晴，别担心，我会带你离开这里的。天明，你一定要小心啊！放心吧。只要找到我想要的东西，你们俩都会没事。时间不早了，张天明，行动吧。放心。天明，天明，你还记得你为我写下的诗句吗？五里屋中，正子时，二月兰花。四一五，我等你去取，这太不可思议了。摸来摸去，一场空。江叔，怎么了？你们看他脚上的靴子，应该是过去朝廷里面的官宦子弟才会拥有的物件。只见银儿不见足。这老爷子。竟然出生在光绪年间。下去去，摸来摸去，一一长哭。这老爷爷唱的什么呀？感觉怪怪的。打油诗。应该是他劝诫我们就此离开。这老爷子，我说各位，你们就别瞎猜了。兴许那老爷子呀，睡不着，拉个小曲啊，消遣一下。哎，看到吗？门啊，打开了，还进去了。心已至死，管不了那么多了。教授，我们进去。赶紧走吧！
乱扔的东西。你懂什么呀？
，仙人是不会将秘密基地的入口暴露在光天下的。看样子，这个屋里大有玄机啊。二五零，啊，开门去。哎，我不知道了，我出去报了密了，你们别给我动手。快去！行，你们你们就就欺负人啊，欺负人。你，先进找到密室了。好，这个密室已经有几百年的历史。告诉夏木人，但凡进去，都不许开枪。是。
有没有觉得哪里不对劲儿？按理说这个地方不应该这么孤独。雪啊，雪有点蹊跷了。小谷，把探探一拿来，我看看。小谷，坏了，小谷呢？小谷。小谷，小谷，小谷，小谷，小谷，小谷妹妹，小谷，哎呀，这丫头去哪儿了呀？这是。再说，先别着急，不可能平步消失。我们按原路回去，再找找。好，好，好，快。小谷，小谷妹妹，小谷妹妹在哪儿呢？小谷，小谷，小谷，小谷，小谷妹妹，小谷。小谷，你没事吧？我没事儿。啊，小谷妹妹。小谷，江叔，你怎么自己跑这儿来了？我我也不知道，走着走着就到这儿了。哎呀，你看这多危险呐、啊！好了好了，没事就好啊。江叔，你看。就是你。
我会一直在你身边。太平了，这到底是怎么回事？你怎么知道这是一个陷阱？哦，我也是刚刚才发现的。密室里的石灰都是简单材料，所有的文物也都是赝品，一切都是人为造成的假象。应该是有高人暗中守护着这里。哇，一个高人守护，谁会费这么大心血？布置一个假密室，应该是为了保护真正的秘密基地，所以才这么做的。你是如何发现零五二是卧底的呢？啊，这还要感谢文清。那天晚上，我看到一位神秘男子在与空泽信子交谈，他手中还把弄着一枚特殊的暗器，直到你们潜入古宅时。我发现那枚暗器的主人，竟是零五二。室中暗藏着零五二的名字，同时告诉我兰花四零五，此人的身份是我中的。宫泽信子一直在严密监视，我只能用这种方式向天明传递信息。<笑>你们两个倒是很默契。行了行了，我赶紧离开这个室内之地。几百年的案子，由于长期处于缺氧状态，再加上尸体腐烂所产生的气体，很容易中毒和被细菌侵袭。
么去？你怎么了？哪里不舒服？我有点头晕。糟了，我估计中毒了吧？江叔，你可别吓我，坚持一下，马上就到了。来，我背你，快！你能走？那就好。开明，开开！这个人脉真是令人激动。精心研究，赚钱一元起初的秘密基地这应该就是无数豪杰为之癫狂的预言奇书。没想到被尘封了多年，他还依然完好无损啊！太好了，我们可以出去了。不行不行，怎么了，婉晴？不行。江叔，怎么样？天明，万晴还是中毒了，而且很深，非常致命。那可怎么办？万晴，天明，别沮丧，我们一定会走出去的。原来秘密基地就藏在这儿啊！刘娃，你别想从这里带走一片纸业，你也休想活着离开这里。为了查询你们的下落，为了让你们帮我找到预言奇书，苦苦等了十二年，今天。我终于等到！十二年前的账，今天该好好算算了。哼，死不两立。马强，坚持住，别怕啊！别
坚持住啊！我不会让你有事的。病毒没有侵入骨子里，不然的话，就没得救了。凡
传下来的最后一笔，只能救他一条命。你们都没事吧？我们没事。哎，小郭，没事吧？怎么脸色这么难看？关陷阱，应该就是您设计的吧？您到底是什么人呢、啊？按辈分，老夫应该能称得上。不应该了。我出生于清朝的一个风水世家，家族世世代代都在探索和寻找着这个秘密。祖祖孙孙为了得到祖上的预言奇书，先后踏进这座古宅，没想到，从而葬身在了这间密室。我本以为不愿意尝的找到了祖上的秘密基地，家族几代人的梦想，就算是我。哎，没想到，当我走进这间酒窖，我趴在那些书籍上，哭了整整的三天三夜，心里头除了伤痛，还是。一路走来，走着走着，就剩下我这么一个老徒弟。哎，我已经活到了人类寿命的阴阳极限，今天再次来到这里，就是想最后再看一眼。诸位都是辟邪世家的名门子弟，想必对先祖的毕生精髓，早已经是心驰神往了。你们要谈真心的喜欢，就拿去。不，不必了。人算不如天算，一切上天自有安排。说的对，这里是先人的境地，我们只是被迫闯入。倘若心存侥幸，必将招来灾祸。基于的线索已经暴露了，我没猜错的话，日本人很快就会卷土重来。逃生门已经被你们打开了。你们只要触动八卦局的阴阳雨点就可以了。那您呢？我不会让日本人得逞的。等你们走了以后，这里就永远埋藏在地下。
你怎么出去了？不必担心我，你们几个可以给老吴沾上一光，问问老天爷，我还能活几？是该跟亲人们团聚的时候，你们走吧，老爷子，跟我们走吧。这是让我走啊！万青，我们安全了。真是万幸啊！我们赶快离开这里。丫头，小谷，小谷，丫头，怎么了？丫头，小谷，丫头，啊，丫头，丫头，小谷，丫头，你怎么了？就说，他也被感染了。啊，你怎么不早说呀？叶明，快拿药。坚持一会儿，我我再去找解药。
我从古城交出。小虎，丫头，丫头，丫头，丫头，丫头，小虎，丫头。